Dostlar, hər kəsi salamlayıram. Əgər siz uzun müddət Türki kanalımızı izləyirsinizsə, o zaman yəqin ki, əviyyə şirkətin qaydaları və mövcud uçuş qaydaları ilə bağlı pes-tez daxil olan suallara belə bir video formatında cavab verdiyimizi görmüsüz. Əlbəttə, biz bu formatı gələcəkdə də davam etdirəcəyik, lakin bugün biz eyni dərəcədə vacib. Hətta deyərdim ki, əviyyə daşınmaların ən vacib mövzusuna, təhlükəsli məsələsinə doxunmaq istəyirik. Təhlükəsli qaydalarına və ehtiyat tədbirlərinə riayət olunması, o cümlədən səyahətinizin rahatlığına və imumi səfər təsiratına birbaşa təsir edəcək. Kanala indidən abunə olun və bu cür video format haqqında rəyinizi şərhlər bölməsində qeyd edin. Fikriniz bizim üçün önəmlidir. Qayda bir, vaxtınızı düzgün hesablayın, həmişə nümunəvi sərnişin olmağa çalışın, bagajınızı əvvəlcədən özünüz yığın və uçuşunuz səhər olduğu təqdirdə axşamdan bütün əsas əşyaları yığmaq məsləhətdir. Bagajın icazə verilən normalarını yoxladığınızdan əmin olun, çamadanınızın ölçüsü və çəkisini yoxlayın ki, hava limanının qeydiyyat masasında gözlənilməz xərclərlə üzləşməyəsiz və unutmayın ki, təyyərədə daşınması qadağan olunan və ya yalnız bagaj bölməsini də daşına bilən əşyalar var. Məsələn, 100 mililitrdən çox mayənin daşınmasına əl yükündə icazə verilmir. Azal reislərində bagajın daşınması qaydaları və qadağan olunmuş əşyaların siyasi ilə ətraflı məlumatı saytımızda tapa bilərsiniz. Həmçinin hava limanına əvvəlcədən gəlmək daha məsləhətdir də. Uçuşdan 2 saat əvvəl arz olunandı. Yolda tıxacə düşə bilərsiniz. İctimai nəqliyyatda nasazlıqlar və ya digər bu kimi gözlənilməz hadisələr yarana bilər. Hatır Anladaq ki, reisi qeydiyyat adətən uçuşa 1 saat qalmış, təyyərə əmini isə uçuşa 20 dəqiqə qalmış bitir. Uçuşa gecikmək nəyin ki, bütün planlarınızı alt üst edə bilər, həm də aviyyabileti üçün ödənilmiş dəyərin geri qaytarılmamasına səbəb olacaq. Odur ki, vaxtınızı artıqlaması ilə hesabladığınızdan əmin olun. Qayda iki, təhlükəsizlik işçiləri ilə heç vaxt mübahisə etməyin. Dediyim kimi, aviyasiyada ən vacib amil uçuş təhlükəsizliyidir. Çox saylı yoxlamalar, avalimanında müxtəlif mərhələlərdə yoxlama üçün əşyaların təqdim edilməsi yorucu ola bilər. Lakin unutmayın ki, bu cür hər tərəfli yoxlamalar ilk növbədə səfərinizin təhlükəsizliyinin təminatıdır. Nəzər almaq, Bu, lazımdır ki, yoxlamadan imtina edən və ya onun keçirilməsində çətinlik yaradan sərnişinlər uçuşa buraxılmır və kənarlaşdırılır. Təəssüf ki, mülki əviyyəsi tarixində ilk növbədə təhlükəsizlik qaydalarına eytinatsızlıq nəticəsində çoxlu negativ hallar baş vermişdi. Buna görə də əviyyəsi təhlükəsizliyi xidməti əməkdaşlarının qanuni tələblərinə həmişə anlayış və səbirlə yanaşmaq lazımdır. Xidmətdə olduqlarını və böyük məsuliyyət daşıdıqlarını unutmayın. Qayda 3. Heç vaxt tanımadığınız adamlardan daşınması üçün bagaj qəbul etməyin. Çox vaxt hava limanında və ya təyyərədə tanımadığınız şəxslər sizdən əşyalarını və ya bagajını saxlamaq və ya digər şəxsi ötürmək üçün götürməyə xayiş edə bilərlər. Onlar olduqca təhlükəsiz görünsələr belə qəbul etməməlisiniz. Unutmayın ki, qanun pozuntusu və ya təhlükəsizlik riski yaranarsa, siz də cinayətin birgə icraçısı kimi məsuliyyət daşıyacaqsınız. Qayda 4. Şübhəli əşyalar və ya sərnişinlər barədə təhlükəsli əməkdaşlarına məlumat verin. Əgər hava limanında olarkən nəzarətsiz qalan şübhəli əşya və ya bagaj görmüsüzsə, bu barədə aviyasiya təhlükəsliyi və ya aviyasiya şirkətin əməkdaşlarını məlumatlandırın. Siz də bagajınızı heç vaxt nəzarətsiz qoymayın ki, heç kim bundan istifadə etməsin. Eyni zamanda hər hansı bir sərnişinin davranışı sizə şübhəli görünürsə, kimsə aviyasiya yoxlamalarından və ya hava limanında müəyyən edilmiş qaydalardan yayınmağa çalışırsa, bu barədə təhlükəsli əməkdaşlarına xəbərdarlıq etməkdən çəkinməyin. Unutmayın ki, burada yanlış bir şey yoxdur və bəlkə də məhz sizin xəbərdarlığınız hər hansı bir təhlükəli hadisənin qarşısını almağa kömək edəcək. Qayda 5. Təyyərənin göyərtəsində davranış qaydalarına əməl edin. 
Uzun yoxlamalardan və gözləmələrdən sonra nəhayət təyərə mindikdən sonra düşünürsünüz ki, istirahat etməyin vaxtı gəldi. Çünki sadəcə olaraq təyinat məntəqəsinə uçmaq qalır. Bununla belə təyərə göyərtəsində qaydalara riayət etmək eyni dərəcədə vacibdir. Təhlükəsili kəmərlərinə diqqət yetirin, havaya qalxma və enerj zamanı eliminatorları açın və uçuşdan əvvəl təyərə bələtçilərinin nümayiş etdirdikləri fövqaladə hallar üzrə 5 dəqiqəli çıxışını diqqətlə dinləmək üçün vaxt ayırın və əlbəttə ki, bütün uçuş boyu etiket qaydalarına və normalarına rəyət edin. Unutmayın ki, təhlükəsli qaydalarının köbut şəkildə pozulması zamanı təyərə bələtçiləri enişdən sonra sərnişinlərə aviasiya təhlükəsli xidməti və ya hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına təhvil verə bilərlər. Dostlar, anladığınız kimi bu qaydalara əməl etmək əslində heç kimə çətinlik tör etməyəcək. Eyni zamanda uçuşunuzu təhlükəsiz və rahat etməklə yanaşı, həm də hər kəsi üçün gözəl nümunə olacaq. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, layiq düyməsini basmağı və eyni videoları qaçırmamaq üçün YouTube kanalımıza və digər sosial şəbəkə səhifələrimizə abunə olmağı unutmayın. Həmçinin şəhərlər bölməsində hansı mövzularla maraqlanırsınızsa yaza bilərsiniz. Növbəti videolarımızda nəzərə alacaq. Hər birinizə xoş və təhlükəsiz səyahət arzuluyuruq. Görüşənə dək.